இந்த எபிசோட நான் பார்க்க போற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு ஹிந்தி பிளாக் காமெடி படமாக வெளியான பிளாக் மெயில் இப்ப அந்த படத்துடைய ஒன்லைனர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தனக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் பெரிய பேச்சுவார்த்தையே கிடையாது ஏதோ வேற வழி இல்லாம ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒன்றாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அளவிற்கு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க படத்துடைய கதாநாயகன் ஒரு கட்டத்துல தான் மனைவிக்கு வேற யாரு கூட ஒரு அஃபர் இருக்கு தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கறதான் படத்துடைய ஒன்லைனர் இப்போ படத்துடைய டீட்டெயில் போகலாம் படத்துல நம்ம ஹீரோவோட பேரு தேவ் இவருக்கு ரீனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனைவி இவங்களுக்கு அரேஞ்சு மேரேஜ் தான் ஆச்சு ஆனா கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ தான் தான் மனைவி மேல பெருசாக ஆசை வச்சிருக்காரே தவிர அந்த ஹீரோயினை பொறுத்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கணவன் மேல பெரிய உடன்பாடே கிடையாது ஒரு தாமத்தியம் இல்லாத வாழ்க்கை இப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஏதோ பேருக்கு டைனிங் டேபிள்ல சாப்பிடும் போது அப்படி இப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை பேசிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் ஹீரோவை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு டாய்லெட் பேப்பர் மார்க்கெட்டிங் பண்ற ஒரு கம்பெனியில சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இவரு கம்பெனிலையும் இவருக்கு அடுத்தடுத்து ஒரு பெரிய குரோத் அடுத்து வந்து இவருக்கு ஒரு அப்ரைஸ் இல்லை ஹைக்கு அப்படி இப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அதனால இவர் வாழ்க்கை ரொம்ப விரக்தியில் போய்கிட்டு இருக்கு எக்கச்சக்கமான பண கஷ்டம் வேற வழக்கம் போல எல்லாரும் பண்ற மாதிரி இவருக்கு ஹோம் லோனு கிரெடிட் கார்டு பில்லு அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான டெபிட் இவருக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வேற ஒரு பக்கம் இவரை பொறுத்த அளவுக்கு ஆபீஸு அஞ்சு அஞ்சரைக்கு முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் மட்டும் வீட்டுக்கு போகாம எல்லாருங்களும் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க இவர் மட்டும் அடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆபீஸ்லயே உட்காந்து இவருடைய சிஸ்டத்திலேயே கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் எல்லாம் விளாண்டுட்டு இவரை நைட்டு ஒன்பதரை பத்து மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போறது இவர் போறதுக்கு முன்னாடியே இவர் ஒய்ஃப் தூங்கிடுறாங்க இவர் போயிட்டு இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு இவரும் போய் பக்கத்தில் போட்டு தூங்கிடுறாரு கம்மனு இப்படித்தான் இவருடைய வாழ்க்கை வளர நாளாக போகுது ஒரு நாள் திடீர்னு ஞானோதயம் வந்து சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் சீக்கிரம் போவோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒய்ஃபுக்கு ஒரு பிரசன் வாங்கி கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மால் போய் ஒரு ரோஜா பூவை வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எங்கேயுமே அது கிடைக்கல அதுக்கு நம்மால் ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு பாருங்க சுடுகாட்டுக்குள்ள ஏறி குதிச்சு அங்கே சமாதி மேலே அந்த ஒரு பொக்கே வச்சிருப்பாங்கல்ல ரோஸ் பொக்கே அதில் அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ரோசஸ் ஒன்னாக இருக்கிற ஒரு பொக்கையை எடுத்துக்கிட்டு எங்கே அந்த கல்லறை மேலே வைக்கப்பட்டிருந்த ரோசஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் வீட்டுக்கு போகிறாப்பில் வளர்க்கும் போல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மனைவிக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு விஷயத்த பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு தான் போகிறாரு ஆனால் இவர் வீட்டுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது தான் மனைவிக்கு வேறு யார் கூடையோ தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த நபரும் மனைவியோட வீட்டுக்குள்ளே விடுறோம்ல இருக்கான் பார்த்த ஹீரோவுக்கு மிகப்பெரிய ஷாக்கு இவரை பொறுத்த அளவுக்கு முதல்ல மனைவியை போட்டு தரலாமா இல்லை அவனை போட்டு தரலாமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமே நினைக்குது ஒரு மனசுக்குள்ள ஆனால் இது ரெண்டையுமே இவர் பண்ணலை இந்த வீட்டுக்கு எப்பயுமே ரெண்டு சாவி ஒன்று இவர் மனைவி கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று இவர் கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இவராக திறந்து உள்ளே வந்துட்டாரு இப்போ திருப்பி தான் வந்த அடையாளமே தெரியாமல் திருப்பியும் வெளியே போய் வீடெல்லாம் பூட்டிட்டு போயிடுறார் ஆனால் தான் மனைவியோட அந்த கள்ளக்காதன் இருக்கான் இல்லையா அவன் யார் அப்படிங்கிறத இவரே களத்தில் இறங்கி நோட்டம் போட ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபுல்லாக உளவு பார்க்குறாரு பார்த்து அவனுடைய டீட்டெயிலு ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவனுடைய ஃபோனுக்கு இவரே ஒரு பிளாக் மெயில் மெசேஜ் ஒன்று அனுப்புகிறார் அப்படி என்ன மெசேஜை இவர் அனுப்புனார் இதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் நடந்த சுவாரஸ்யங்கள்லாம் என்ன இதுதான் படத்துடைய மொத்த கதையை இந்த படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா முதல்ல இர்ஃபான் கானுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்தை நடிச்ச எல்லாருமே ரொம்ப நீட்டாக சிம்பிளாக யதார்த்தமாக பண்ணியிருந்தாங்க குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது உண்டு இர்ஃபான் கான் ஒரு அற்புதமான ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு ஆக்டர் இந்த படத்தில் அவ்வளவு சூப்பராக அந்த கதாபாத்திரத்தை பண்ணியிருப்பார் அதாவது தான் மனைவிக்கு தன்னை பிடிக்கல வேற யாருடைய தொடர்பு இருக்கு அப்போ ஒரு கணவனுடைய வந்து செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த விஷயத்தெல்லாம் நடிப்பில் அவ்வளவு சூப்பராக பிச்சு படம் எடுத்துருப்பாரு அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தது அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம கூட அவர் இல்லை இந்த படம் பண்ணும் போது தான் அவருக்கு கேன்சருங்கிறத முத முத டயக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயம் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஒரு நடிப்பு அவர்கிட்ட இருந்த படத்தில் ரெண்டாவது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படத்துடைய கதையும் சரி திரைக்கதையும் சரி இந்த படத்துடைய திரைக்கதையை பொறுத்த அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கணவனாக இப்படி ஒரு விஷயத்த தான் மனைவி பண்ணிட்டானா ஒரு கணவன் என்ன
கிரெடிட் கார்டு பில்லு இவ்வளோ பெண்டிங் இருக்குது உங்கள் ஹோம் லோனில் இவ்வளோ பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு அந்த விஷயத்தை அவன் ரொம்ப சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க இவங்க அதே மாதிரி இந்த படம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் டார்க் ஹியூமரு இந்த மாதிரி பிளாக் காமெடி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படம் பிடிக்கும் இந்த படத்துடைய கதையை கேட்கும்போது இது நம்ம திருட்டு பயில கதை மாதிரி தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஞாபகம் நமக்கு வருது ஆனால் உண்மை என்னென்னா அந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இது கம்ப்ளீட்டாகவே வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு மாதிரி ஒரு கதை தான் ஸோ அந்த படத்தை தாராளமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அடல் கானட்டை பொறுத்தளவுக்கு இந்த படத்துக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் முதல் சம்பந்தமே கிடையாது என்ன நான் சொன்ன கதையிலேருந்து தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு அது எப்படிப்பட்ட கதைன்னு ஆனால் அடல் கான்டென்ட் அப்படின்னு இந்த படத்தில் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம் குழந்தைகளுக்கு வேண்டாம் மெச்சூர் டபுள்ஸ் எல்லாரும் ஒன்றாக உட்காந்து பாருங்கள் இந்த படம் அமேசான் பிரைமில் இங்கிலீஷு தமிழ் ரெண்டு சப்டைட்லேயுமே இருக்குது பார்த்து மகிழ்